நண்பர்களே இது ஆட்ஸ் ஆஃபின் புதினம் நீங்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருப்பது சுஜாதா எழுதிய ஆ த்ரில்லர் நாவலின் பதினைந்தாவது பகுதியை நீங்கள் இதுவரை கேட்டது என்னென்னா தன்னோட முதலாளியை வழி அனுப்ப வந்த தினேஷ் ஏதோ ஒரு குழப்பத்தில் திருச்சிக்கு போகிற அந்த ட்ரெயினில் ஏறிட்டான் அவன்கிட்ட டிக்கெட் கூட இல்லை தினேஷ் திருச்சிக்கு போவானா இல்லை என்ன நடக்கும் தொடர்ந்து இந்த கதையை கேளுங்க திருச்சி ரயிலில் எதற்காக ஏறினேன் என்று எனக்கு தெரியாது டிக்கெட் இருக்கிறதா என்று கேட்ட பரிசோதகரிடம் என்ன பதில் சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை பிரமித்து நின்றேன் என்னையா பெஜாரு பார்த்தா படித்தவ மாதிரி இருக்க வண்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் ஏறிட்ட பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டாவது இருக்கா டிடியின் அருகில் இருந்தவர் தலையை காட்டி திருவது போல் சமைக்கன் செய்து எனக்கு புத்தி சுவாதீனம் இல்லை என்று குறிப்பிட இரு மற்ற பேசஞ்சர்களை விசாரிச்சுட்டு வரேன் என்று நகர்ந்தார் அது மூணு அடுக்கு தூக்க பெட்டி சிலர் பிஸ்லரி பாட்டில்களில் நீர் நிரப்பி வைத்து கொண்டு பொட்டலங்களை திறந்து கொண்டு சாப்பாட்டுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு முன்னே ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஜெயலட்சுமி இருக்கிறாள் என்கிற எண்ணம் ஒன்றுதான் என் மனதில் இருந்தது டிக்கெட் இல்லாததோ திருச்சி செல்வதோ எதுவும் புனிதமாக படவில்லை பையில் கிரெடிட் கார்டும் முப்பது ரூபாயும் சில்லறையும் இருந்தது போதாது வண்டி அதிக சத்தம் போட்டுக்கொண்டு சென்றது அருகில் ஒரு மின்சார ரயில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வென்று தோற்று விலகி நின்றது எங்கள் வண்டி இன்னும் சூடு பிடித்து வேகம் எடுக்க சென்னை நகரின் அரிப்பு மருந்து தையல் பள்ளி விளம்பரங்கள் சுவரில் கடந்தன வண்டி பல்லை நரநரவென்று கடிப்பது போல் ஓசைப்படுத்தி சென்றது நான் வண்டியை விட்டு தாவி அடுத்த பெட்டிக்கு செல்லும் உத்தேசத்துடன் கதவை திறக்க டிக்கெட் பரிசோதகர் என் காலரை பிடித்தார் எத்தனை காசு வச்சுருக்க முப்பது கிரெடிட் கார்டு இருக்கு அதை முன்னும் பின்னும் புரட்டி பார்த்து இது ரயில்வேயில் செல்லாது என்றார் டிடி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த வண்டியில் வராங்க அவங்கக்கிட்ட காசு வாங்கி கொடுத்துடுறேன் எனக்கு திருச்சிக்கு போயே ஆகணும் எங்கே இருக்காங்க அங்கே ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பொய் சொல்கிறான் ஆர்பிஎஃப்பில் ஹேண்ட் ஓவர் செய்திருங்க என்றார் அருகில் இருந்தவர் முப்பது ரூபாய் வாங்கிட்டு அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறக்கி விட்டுருங்க இருப்பு பாதையில் வேலைக்காரர்கள் எச்சரிக்கை போட்டிருந்த இடத்தில் வண்டி மிக மெல்ல பத்து கிலோமீட்டருக்கும் குறைவாக சென்று ஒரு கணம் நின்றபோது என்னை ரயிலிலிருந்து உதிர்த்து விட்டார்கள் போ உங்கள் அப்பன் வீட்டு ரயில்வே இல்லை இது நான் நடந்தேன் சரளை கற்களை விட்டு களிமண் வரப்பில் நடந்து சாலைக்கு வந்தேன் ஒரு லாரியில் லிஃப்ட் வாங்கி கொண்டு நகரை அடைந்தேன் மறுநாள் கனரா பேங்கை தேடி போய் என் கிரெடிட் கார்டில் ரூபாய் ஆயிரம் மாற்றி கொண்டேன் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் எதற்கு உங்களுக்கு தருகிறேன் என்றால் மனம் இன்னும் முழுதும் சிதையவில்லை என்பதை காட்டவே ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை திருச்சி நோக்கி வினோதமாக அழைத்தாலும் அதற்கான ஆயுதங்களில் நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களில் வினோதம் எதுவும் இல்லை ஆனால் திருச்சிக்கு செல்வது என்பது எனக்கு அசைக்க முடியாத தீர்மானமாகிவிட்டது மறுநாள் அதே ராக்ஃபோர்ட்டில் திருச்சி சென்று ஜங்ஷனில் இறங்கி நின்று காஃபி சாப்பிட்டேன் வெளியே வந்தபோது சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரர் எங்கே போகணுங்க சிந்தாமணி என்றேன் அவர் என்னை ஏற இறங்க பார்த்து சிந்தாமணி ரொம்ப தூரங்க ஆட்டோவில் போயிடலாம் இல்லை ஸ்ரீரங்கம் போகிற ஒன்றாம் நம்பர் பஸ்ஸை பிடிச்சி கரூர் டர்னிங்கில் இறங்கிட்டு நான் ஆட்டோவில் உட்கார்ந்து கொண்டு சிந்தாமணி என்றேன் சிந்தாமணியில் எங்கே பள்ளிக்கூடம் நீங்கள் போங்க சொல்கிறேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரர் முதல் முறை சவாரி போகுது பார்த்து கொடுங்க இந்த ஊரில் மீட்ரு கிடையாது சார் மெட்ராஸா லாட்ஜ் போயிட்டு போயிடலாமுங்களா சிந்தாமணி என்றேன் சிந்தாமணிங்கிறது பெரிய இடங்க எங்கிட்டு போகணும்னு சொன்னீங்கன்னா விசாரிச்சுட்டு பள்ளிக்கூடம் இஆர் ஐ ஸ்கூலுங்களா பார்த்தா தெரியும் ரிக்ஷாக்காரர் ஒரு முறை திரும்பி என்னை ஏறிட்டு நோக்கி விட்டு முணுமுணுத்து கொண்டு சென்றார் மிக மிக கலகலப்பாக இருந்த ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை கடந்து இரண்டு ரோடுகள் சேரும் இடத்தில் நிறுத்தி விலாசம் சொல்லுங்க கேட்டுக்கிடலாம் சிந்தாமணி இதாங்க சிந்தாமணி இங்கே யாரை பார்க்கணும் பேராவது தெரியுமா ஜெயலட்சுமி சர்மா பண்டரி இருங்க காஃபி கிளப்பில் விசாரிச்சுக்கலாம் ஸ்கூல் பேர் என்ன சொன்னீங்க அங்கிருந்து எங்கள் தேடல் துவங்கியது ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரர் என்னை விடுவதாக இல்லை முதலில் இஆர் ஐ ஸ்கூலில் ஆரம்பித்தோம் அங்கிருந்து மலைக்கோட்டை நோக்கி வந்து ஆண்டார் தெரு பட்டர்வர் தெரு தெப்பக்குளம் என்று நாள் முழுவதும் அலைந்த பின் அவரிடம் நூறு ரூபாய் கொடுத்து நீங்க போங்க என்றேன் ஆளு அட்ரஸ் இன்னும் கிடைக்கலீங்களா என்ன செய்வீங்க 
நான் தேடிக்கிறேன் நீங்கள் போங்க அவர் வருத்தத்துடன் அப்போ போயிடலாங்களா எனக்கு கொஞ்சம் ஆதங்கமாக தான் இருக்குது உங்களை இப்படி விட்டுட்டு போகிறதுல மேல்விலாசம் சரியாக இருந்தாலாச்சும் என்று தயங்க அப்போது என்னிடம் ஒருவர் வந்து என்ன வேணும் ஐயாவுக்கு என்றார் ரெண்டு மூணு பேத்தை சிந்தாமணியில் தேடிக்கிட்டு இருக்காரு ரிக்ஷாக்காரர் பதில் சொன்னார் யார் பேர் நான் தயக்கத்துடன் ஜெயலட்சுமி சர்மா பண்டரி ஸ்கூல் டீச்சருங்க எந்த ஸ்கூல் ஸ்கூல் பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு வாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் விசாரிச்சுக்கலாம் என்று கையை பிடித்து இழுக்காத குறையாக அவர் அழைத்து சென்றார் முதலில் தெப்பக்குளம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு சென்றோம் மெயின் கார்டு கேட்டுக்கு வெளியே இருந்தது அங்கே போஸ்ட் மாஸ்டர் அறைக்கு சென்றபோது சிந்தாமணி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் கேளுங்க இது தெப்பக்குளம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் என்றார் சர்மானா எந்த சர்மா கிருஷ்ணசாமி சர்மாவா சமஸ்கிருத வாத்தியார் நான் திரும்பி பார்த்தபோது அவருக்கு சுமார் எண்பத்தைந்து வயது இருக்கலாம் நாற்காலியில் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு எதிரில் உட்கார்ந்திருந்தார் கையில் பாஸ்புக் வைத்திருந்தார் கண்கள் ஒரு திசையாக பார்த்தன அருகில் பேரன் வாங்க தாத்தா என்று அவரை கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டிருந்தான் இவரிடம் ஒருவேளை அடையாளம் கிடைக்குமோ என்று சார் எனக்கு சிந்தாமணியில் ஏதோ ஸ்கூல் சர்மா ஜெயலட்சுமி பண்டரி கோபாலன் இந்த மாதிரி பெயர்கள் தான் தெரியும் இத்தனை பெரிய ஊரில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சர்மானு சமஸ்கிருத பண்டிதரை பற்றி சொல்வார் ஜெயலட்சுமி இஷ்ய டீச்சர் ஆமாம் என்றேன் அவளுடன் அவ செத்து போயிட்டா இல்லையோ தாத்தா சந்தேகமாக கேட்க தெரியலை சார் என்றேன் நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டீஸில் அப்போ கேடி டாக்கிஸ்னு இருந்ததா சார் இப்போ கூட இருக்கே ஆமாம் அவர் பேர் கோபால் சர்மாவா சர்மா மட்டும்தான் தெரியும் சர்மானு ஒருத்தர் டென்னிஸ் கூட தான் ஆடுவார் தாத்தாவும் பேரனும் பஸ் ஏற நானும் அதே பஸ்ஸில் ஏறிக்கொண்டு அருகில் உட்கார்ந்தேன் நீங்கள் யாரோ தெரியும்னு சொன்னீங்களே அவர்கிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்தி வைக்க முடியுமா நீங்கள் போலியா இன்னும் இல்லை சார் அவங்களை தேடிக்கிட்டு தான் வந்திருக்கேன் நான் சொல்கிற பேர் வழிகளெல்லாம் தே ஆர் ஆல் டெட் அவங்களை தான் தேடி வந்திருக்கேன் ஏதாவது சொத்து கித்து இல்லை சார் திஸ் சர்மா அவருக்கு நிறைய சொத்து இருந்தது வெயிட் அ மினிட் திஸ் ஜெயலட்சுமி ஒரு மர்டர் கேஸில் இன்வால்வ் ஆகி ஆனந்தாரின்னு ஒரு வக்கீல் கூட வாதாடினாரே தெரியாது சார் நான் உங்களை பார்த்த சாரதிங்கிறவர்கிட்ட அனுப்புகிறேன் அவரை வேணும்னா விசாரித்து பாருங்கோ சிந்தாமணியில் தான் மறுபடி இறங்கி கொண்டோம் அந்த கிழவர் வெறுப்புடன் என்னை அழைத்து சென்றார் மிக நெருக்கமான சந்து அதன் முனையில் முரளி குளிர்பானம் வீடியோ கேசட் லைப்ரரி என்று போர்டு எழுதி வெயிலில் காய போட்டிருந்தார்கள் புகைக்கரை படிந்த சின்ன ஜன்னல்கள் சுருளோட்டு வீடுகள் எருமை மாடுகள் படுத்திருக்கும் சந்து அவை அடைத்து மிச்சமிருந்த பாதையில் ஸ்கூட்டர்களும் சைக்கிள்களும் நடக்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வேறு நடந்து கொண்டிருந்தது யாரு பார்த்தசாரதி மாமா தாத்தா இவரை உங்ககிட்ட அனுப்பிச்சார் கிராம ஃபோன் ரிப்பேரா இல்லை சார் என்றேன் என்ன வேணும் யாரு சார் சர்மா ஜெயலட்சுமி பண்டரி இவங்களை தேடி விசாரிச்சுக்கிட்டு நான் வந்திருக்கேன் அவர் என்னை நிதானமாக பார்த்தார் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் வாப்பா வா வா கோபாலா அந்த நேரத்தில் தெருவிலிருந்து பறந்து வந்த கிரிக்கெட் பந்து என் காலை பதம் பார்க்க ஆ நண்பர்களே இது ஆட்ஸ் ஆஃப் இன் புதினம் நீங்க இதுவரை கேட்டது சுஜாதா எழுதிய ஆ த்ரில்லர் நாவலின் பதினைந்தாவது பகுதிய அந்த பெரியவருக்கு தினேஷ் எப்படி தெரியும் தினேஷ்காக எதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்தார் சரி தினேஷையே அவர் கோபாலன் கூப்பிடுறாரு இதற்கான விடைகளை தெரிஞ்சுக்க இந்த கதையோட பதினாறாவது பகுதியை கேளுங்கள்